ஏர்போர்ட்டு செமையாக இருக்குது இப்போ வந்து கேட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஏரியாக்குள்ளே தான் இருக்கும் கேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டெர்மினலு நம்ம பெட்டியை எடுத்தெடுத்து பார்க்குறாரு ஆனால் அதை மட்டும் லோட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு மேபி கடைசியாக லோட் பண்ணுவாங்களா என்னென்னு தெரியல என்ன பெட்டியை லோட் பண்ணாமல் கொண்டு போயிட்டாங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சென்னை டு பாரிஸ் வந்து வந்தாச்சு ஃப்ளைட் வந்து ஆன் டைம் ரீச் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஏர்லியாகவே ரீச் ஆகிடுச்சு இப்போ டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஃபிஃப்டின் நமக்கு அடுத்த ஃப்ளைட் ஃப்ரம் பாரிஸ் டு ஆம்ஸ்டர்டாம் கேஎல்எம்ல வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸோ அதனால் கனெக்டிங் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து இப்படி தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃப்ளைட்லேருந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஏர்போர்ட் சூப்பராக இருக்குது குளிருது ஐ திங்க் வெதர் என்னன்னு தெரியல இன்னும் வெளியில் நான் அதை பார்த்து சொல்கிறேன் எங்கேயாவது போட்டிருந்தாங்கன்னா பார்த்து சொல்கிறேன் இல்லை ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கூட நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஐ திங்க் ரோமிங் ரோமிங்கும் போட்டிருக்கேன் ஹேர்டெல்ல ஸோ அதனால் அதையும் ஆன் பண்ணனா மெசேஜ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்ப்போம் போயிட்டு கனெக்டிங் ஃப்ளைட் எங்கே இருக்குது கேட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு டுவர்ட்ஸ் தி ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து போகணும் ஸோ ஒரு குட் நியூஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு நம்மளோட ஃப்ளைட்டை நினச்சேன் பட் ஆக்சுவலாக டென் டுவெண்ட்டிக்கு தான் நம்மளோட ஃப்ளைட் ஸோ அதனால் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது இப்போது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவே போகலாம் ஏர்போர்ட்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் மேபி லான்ச் இருக்கான்னு தெரில அதுவும் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் செக்யூரிட்டி செக் இன்னொரு தடவை நடந்துச்சு ஸோ அது ஸ்மூத் ப்ராசஸ் பெருசாக ரஷ் இல்லை ஸோ டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு பின்னாடி தெரிகிற ஆஃப்ரான்ஸ் ஏர்க்ராஃப்டில் தான் நம்ம வந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஏர்போர்ட் ஆனால் ரொம்ப செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பயங்கர க்ளீனாக ஒரு செம ஃபீல் இங்கே இருக்கும்போது பேரிஸில் வேறு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல ஃபீலாகவும் இருக்குது பேரிஸ் ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாகவே கிளாஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் டால் டால் விண்டோஸ் இருக்கிறனால எங்கே இருந்து பார்த்தாலும் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து நல்லா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது ஃப்ளைட்ஸ் பார்க்க பிடிக்கிறவங்களுக்கு பேரிஸ் ஏர்போர்ட் வந்து ஜாக்பாட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டொரண்டோவில் கூட இந்தளவுக்கு டால் விண்டோஸ் கிளியர் விண்டோஸ் வியூஸ்லாம் கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் பேரிஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி வியூ இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட் வந்து நான் பார்த்ததில்ல அண்ட் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மிரர் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் அங்கே தூரத்தில் தெரியுது நான் தான் மிரர் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறனால ஏதோ ரெண்டு இடமும் ரொம்ப ஓப்பனாக பெரிய பெரிய ஏரியா மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் கொடுக்குது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நடந்து போகும்போதே இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் பார்த்துட்டே அப்படியே நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃபைனலி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு வெயிட் டைம் இருந்துச்சு லாங் லைனப் இருந்தது நம்ம ஷெங்கன் ஏரியாவுக்குள்ளே வர்றதுக்கு பாரிஸில் வந்து லேண்ட் ஆகணும் இல்லையா பாரிஸில் இருந்து நம்ம ஆம்ஸ்டர்டாமுக்கு ஃப்ளைட் புக் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆம்ஸ்டர்டாமோ எனி யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய எனி கண்ட்ரிக்குள்ளே போக போகிறீங்க அப்படின்னா அது ஷெங்கன் ஏரியாவுக்குள்ளே வரும் அதுக்கு தனி இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ நீங்கள் இந்தியாவோ இல்லை ஸ்ரீலங்கன் பாஸ்போர்ட்டோ வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க யூரோப்பில் ரெண்டு டிரான்சிட் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா இப்போ என்ன மாதிரி லெட்ஸ் ஏ பாரிஸ் அண்ட் ஆம்ஸ்டர்டாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலி அந்த மாதிரி எனி கண்ட்ரி யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரெண்டு டிரான்சிட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஷெங்கன் ஏரியாவுக்குள்ளே டொமஸ்டிக் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு ஷெங்கன் விசா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் கனடா பாஸ்போர்ட் நான் வச்சுருக்கிறனால எனக்கு விசா தேவையில்லை நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு கனடியன் பாஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து விசா எடுக்க தேவையில்லை ஸோ அதனால் நான் அப்படியே பாஸ்போர்ட்டை கட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரூட் எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஷெங்கன் ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துட்டோம் இப்போது நம்மளோட கேட்டுக்கு போக வேண்டிதான் இது வந்து எஃப் டெர்மினலில் இருக்கும் டூ எஃப் டெர்மினலில் இருக்கும் இதில் நம்மளோட கேட் வந்து எஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நேராக போகணும்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ போய் பார்ப்போம் ஏர்போர்ட்டு செமையாக இருக்குது இப்போ வந்து கேட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே தான் இருக்கும் கேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டெர்மினலு ஏர்போர்ட்டில் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸு அப்புறம் பப்பு எல்லாமே
ஃப்ளைட் கிளம்புறதுக்கு இன்னும் எக்ஸாக்ட்லி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது போர்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் அதுக்குள்ளே எப்படியாவது அந்த ஏர் ஃப்ரான்ஸ் லான்ச்சை பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமாக வந்து ஏர் ஃப்ரான்ஸ் லான்ச்சுக்குள்ளே போனோம் ஏன்னா பிஸ்னஸில் ச டிக்கெட் வச்சுருக்கனால செம்மையாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் லான்ச் தான் இப்போ பாரிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஏர் ஃப்ரான்ஸ் லான்ச் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்படியே சா இங்கே இன்னொரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு போனோம் எஃப் கேட் எஸ் நம்ம கேட்ஸ் வந்துருச்சு ஃப்ளைட் ஏற வேண்டியது தான் பட் யாராவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ட்ரை பண்ணணும் நல்ல லான்ச் ட்ரை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் லான்ச் வந்து பேரிஸ் ஆப்போட ட்ரை பண்ணுங்கள் அல்டிமேட்டாக இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இருக்கிற இடமும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலாம் இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி செட்டப்பில் தான் இருக்குது நல்ல ஸ்பேஷியஸாக மேசிவாக இருக்குது ஒவ்வொரு டெர்மினல்ஸும் போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதை போயிட்டு இருக்கு நம்ம வேக வேகமாக போய் ஏர் கிராஃப்டில் ஏறுவோம் இருக்கிற ஏரோ பிரிட்ஜஸ் கூட எல்லாம் இதில் கா கிளாஸில் செஞ்சுருக்காங்க எல்லாம் தொடச்சி கிடச்சி பல பலன்ட் இருக்குது பயங்கர பிரைட்டாக எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஃபீலாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃப்ளைட் வந்துச்சு ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறோம் கேஎல்எம் செவன் த்ரீ செவனில் வந்து ஏறி உட்காந்தாச்சு இது பார்த்தா பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஃபீலே வராது ஏன்னா இதுவும் எக்கனாமியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பிஸ்னஸ் கிளாஸில் மட்டும் மொத்தம் பதினெட்டு சீட்ஸ் இருக்குது சீட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடி மச் அதே எக்கனாமிக் கிளாஸோட சைஸ் தான் இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அண்ட் இதுக்கும் எக்கனாமிக் கிளாஸ்க்கும் ஒரு தடுப்பு மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க மேபி சர்வீஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் ஓவராலாக சீட் சைஸ் வைஸாக அதே தான் இருக்குது ஸோ பார்ப்போம் சீட்டோட வித்து வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்கனாமிக் கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பட் லெக் ரூம் வந்து கண்டிப்பாக நிறையா இருக்குது நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்குது பேக்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு பேக் வந்து நம்மளோடது இந்த இப்போ ஒரு தள்ளி வச்ச பேக் வந்து நம்மளுது தான் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்டில் இருக்கிற மருவன் கம்பிங் பேக் வந்து நம்மளோட தான் ஸோ ஓ யா இதில் தான் நம்மளோட ரெண்டு பேக் ரெண்டு பெட்டி பார்த்துட்டேன் இதிலே தான் இருக்குது பெட்டி எடுத்து போடுறது யூஸ்வலாக பார்க்குறது எல்லா ஏர்க்ராஃப்டில் லோட் பண்ணுவாங்க நம்ம பெட்டியை வந்து ஒரு டிரான்ஸிட் ஃப்ளைட்டில் லோட் பண்ணுறது வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நம்மளோட மூணு பெட்டி ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு நாலு மூணு பெட்டி இதிலே இருக்குது நாலாவது வந்து எங்கேன்னு தெரியல ஹோப்ஃபுல்லி லோட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பெட்டியை எடுத்து எடுத்து பார்க்குறாரு ஆனால் அதை மட்டும் லோட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு மேபி கடைசியாக லோட் பண்ணுவாங்களா என்னென்னு தெரியல என்ன பெட்டியை லோட் பண்ணாமல் கொண்டு போயிட்டாங்க நானும் பெட்டியை லோட் பண்ணுவாருன்னு பார்த்தேன் பார்த்தா கரெக்டாக நம்ம பெட்டியெல்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஐ திங்க் அது வேறு ஒரு ஏரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது மேபி எல்லாம் போட்டுட்டு ஆகிடணும் டொரண்டோ போனால் தான் தெரியும் பெட்டியெல்லாம் வந்து சேர்ந்துச்சா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே பெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஆக்சுவலாக பெட்டி எடுத்துகிட்டு போன ஒரு திரும்பி வந்துட்டார் ஐ திங்க் அந்த சைடில் போயிட்டு அந்த சைடு ஏர்க்ராஃப்டில் லோட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இருக்கிற ப்ளூ பெட்டியும் நம்மளது தான் இந்த இப்போ ஸ்கேன் பண்ணுறாரு இல்லை கை வச்சு எடுத்துகிட்டு வரார் இல்லையா அதுவும் நம்மளோட தான் இதுவும் ஒரு முறைப்படி அந்த சைடு போடணும் பட் ஆனால் இதே இங்கே கொண்டு வர்றாரு இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த சைடு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஸோ ஐ திங்க் ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் அந்த சைடில் லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இதுக்கு தான் ரொம்ப வேடிக்கை பார்த்து ஆராயக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பெட்டியெல்லாம் கண்ணில் பட்டுருச்சுட்டே எங்கடா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏ அவர் வந்துட்டார் ஐ திங்க் அங்கே போய் உள்ளே போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேக் சைடில் கேலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் இன் த வேர்ல்டு நான் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி அண்ட் இதுதான் ஓல்டஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கம்பெனி ராயல் டச் ஏர்லைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க முதல்லே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஏர் ஃப்ரான்ஸும் கேஎல்எம்மும் மர்ஜ் ஆகி ஏர் ஃப்ரான்ஸ் கேஎல்எம் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்போவும் வந்து நெதர்லாண்
ஃப்ளாக் கேரியர் மெயின் கேரியர் ஐ திங்க் இவங்கள்ட்ட ஃப்ளீட் வந்து அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏர் ஃப்ரான்ஸ் கூட சேர்ந்ததுனால அவங்க டைப்பில் வந்து நிறைய ரூட்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஆனால் இது வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரூட் மெயின்லி பேரிஸ் டு ஆம்ஸ்டர்டாம் இப்போ நம்ம ஃப்ளை பண்ணுற ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பட்ஜெட் ஏர்லைன்ஸோ லோ காஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு தோணுது ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் பண்ணி போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் லேண்டிங்க்கு ரெடியாக ஆரம்பிச்சாச்சு அங்கே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி பேரிஸில் டென் தேர்ட்டிக்கு டேக் ஆஃப் ஆச்சு இப்போ மணி வந்து லெவன் டென் ஆனால் ஆல்ரெடி டிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை ஹவர் ஃப்ளைட் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் ஏர்க்ராஃப்ட் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது கேப்டன் சொன்னார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிடுவோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து நம்ம கேட்ஸுக்கே போயிடுவோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஷார்ட் ஃப்ளைட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி ரொம்ப குவிக்காக டேக் ஆஃப் ஆன உடனே ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க ஃபுட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டு தான் சாலட் இருந்துச்சு எக்கு அப்புறம் யோகட் வெனிலா யோகட் இருந்துச்சு சிம்பிளான ஒரு மீல் சாலட் கைண்ட் ஆஃப் மீல் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டு முடித்த உடனே வந்து ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் லேண்டிங் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அதனால் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக ஆன்சர்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெரிய பெரிய சிட்டிஸாக இருக்குது மேலே வந்து பார்க்குறதுக்கு இங்கேயும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படியே எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன் லேண்ட் ஆக போகிறோம் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்டு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேஎல்எம் இந்த ஷார்ட் ரூட்டுக்கு வந்து ஏர்க்ராஃப்ட்டில் ஸ்க்ரீன் கிடையாது டிவி இல்லை பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஜேர்னிக்கு அது பெருசாக தேவைப்படாது லாங் ஹால் ஃப்ளைட்ஸுக்கு தான் ரொம்ப போர் அடிக்கும் தூக்கம் வரல ஜெட் லாகில் இருக்கும் அப்படின்னா தூக்கம் வராது தேவைப்படும் பட் இதுக்கு தேவையில்லை சர்வீஸ் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவங்க க்ரீட் பண்ணும்போது பேர் சொல்லி தான் க்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் குட் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் லேண்ட் ஆகிட்டு நம்ம டுவர்ட்ஸ் நம்ம கனெக்ஷன் ஃப்ளைட் போகணும் ஆம்ஸ்டர்டாம் வந்தாச்சு இப்போ ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி போய் அடுத்த ஃப்ளைட் பிடிக்க வேண்டியதான் ஆம்ஸ்டர்டாம் டு டொரண்டோ அதுவும் கேஎல்எம்
done. I'm up out of aircraft. 